。哎，威灵，下班了怎么还不走啊？一会儿就走。晨，你怎么来这儿了？姚氏上市失败这件事情，和你有多少关系？在你的介绍下，他们接触到了美国的融资公司，可偏偏又上市失败，需要偿还所有的投资。不要告诉我这一切都是巧合。还是你打算连我也一起骗？这件事和我有关。你为什么要做这种违背良心、伤害朋友的事情？我说过。总有一天，我会把所有的事情都告诉你。我现在愿意告诉你了，你还愿意听吗？这就是所有事情的始末。我这么做，只是为了夺回恒盛，为父报仇。让胡鑫受到应有的制裁。关于姚氏，我也很愧疚。等一切尘埃落定之后，我愿意承担所有的惩罚。你为什么不早告诉我？我原本也不相信这一切，回来只是寻回亲情。没想到，这一切都只是幻想罢了。现实是如此的残酷。现在，我只想夺回属于我的一切，那就是恒生。这件事情太让我震惊了。那你接下来有什么打算？离开，但我需要你。可以答应我吗出现，爸，恒盛研发中心已经帮助我们解决了质量问题，我也派人去调查了这件事情，不用多久，我们就可以摆脱困境了。啊，关于对赌协议
，我们可以跟对方代表谈一谈，哪怕做些退让，以后姚氏集团可以再赚回来的。太晚了，外国投资方已经知道姚氏上市失败这件事，要求我们按合同立即偿还所有投资。知道姚氏现在拿不出这笔钱，答应可以用我手中恒盛的股票对等交换。陷入这么大的危机，爸，你听我说，我不想听。你现在从这里出去，以后不准你踏入姚氏集团一步。姚氏的负面新闻，你一定看到了吧？我爸把我从姚氏赶出来了。姚伯伯是因为上市没有成功，所以很生气。等他冷静下来想想，就知道，其实整件事情。都跟你没有关系，但是他不给我任何解释的机会，更不相信我能解决这个问题。说到底，在我爸的心里，他还是不认可我。嗯、我放弃国外的一切，回来只是希望他可以接受我这个儿子。没想到，现在竟然是这样的结果。到底我要怎么做，我爸才可以正视我，才可以从此公平的对待我呢？这都怪我没有做错。如果没有你介绍投资，姚氏恐怕没有办法完成上市申请。都是那些负面新闻，阻碍了公司的发展。我不断跟我爸说，这一切是因为有人故意陷害我们姚氏，阻止姚氏上市。但是他一点听不进我的话，他宁肯相信我的能力不足。父子之间闹到这个地步。真是少见。父子之间没有什么解不开的结。你为姚氏做了这么多，大家都看在眼里。姚伯伯总有一天会知道，他的儿子是有多么的优秀。你还记不记得我在宴会上跟你说了什么
我当然记得，你亲口对我说，我不会输给任何人。可是现在，你还是这样认为吗？当然，你是很有能力的。以后会有更多的人看到你的才华，我一直这样坚信着。谢谢你，威廉。也只有你，总是不断的鼓励我。我的心情好多了。都这么晚了，早点休息吧。我不明白你在说什么。我知道君莫这件事情是你在背后操控。我劝你还是停手吧。停手？让我停手的唯一方法就是胡心承认当年逼死夺产，去警察局自首。你们母子俩离开恒生，把我爸的东西还给我。威灵。你所提出的条件，你觉得可能吗？难道你看到的、想到的、听到的，一切都是事实吗？原来你们胡家不仅霸占别人东西，还霸占了心安理得，理直气壮。我留在恒生，苦心经营，从来都不是为了我自己。那是为了谁？到最后，你还是输给了自己的贪婪。终究有一天你会明白，我所做的一切是为了谁。最后一次，住手吧小猫，你和我一样，在深夜也睡不着吗？到最后，又剩下我。
。都说了，下次要有什么烦心事的话，不用骚扰这些小猫，骚扰我就可以了。怎么，不是说了吗？在我面前可以最放松了。难道现在在我面前还要伪装？我只是不知道该怎么面对你。人与人之间的感情，确实是难以琢磨。可是我只知道，你是我李慕辰值得去守护的人。竭尽全力去帮助你，可当你做出错误决定的时候，我会毫不犹豫的去阻拦你。我知道，这次我没有立场劝你去停手，因为我没有经历过你的痛苦。可是我希望你知道，复仇这件事，失去的，永远要比得到的还要多。你累吗？怎么？可不可以陪着我？我想做一天普通的女生。
。到家了。啊。嗯。今天一天的约会，你感觉如何？非常开心。你呢？我很快乐。谢谢你让我做了一天普通的女生，这是我十八岁之后最快乐的一天。这样平淡的日子，才是我最想要的只要你愿意，未来还会有无数个快乐幸福的日子等着你。我不想管未来，我只想享受当下的每一刻
Willy? Willy? Willy?翻不了身了。各位，我相信大家都已经收到通知了，恒盛的董事会发生了变化，我们有了新成员的加入。既然贵公司。已经成为恒盛的股东之一了，希望从今以后能够以恒盛的利益为首，以恒盛共同发展为目标，一起为恒盛努力。They have new shareholder. Yes. But we just an agent. 胡女士，您的发言很鼓舞人心，但是很可惜的是，我们公司只是代理人。我们的工作只是替客户收购姚义琛先生的恒盛股权而已，所收购的恒盛股权，由最终的拥有者全权支配。啊，你把背后还有点支配啊？这个怎么回事啊？这怎么回事啊？我想知道谁是最后的收购人。见面了，原来是你。我奋斗了好多年了，这才有机会坐进恒盛的会议室和诸位股东们畅谈。从今往后，请大家多多指教。啊，就像董事长说的，让咱们为了恒盛的未来。一起努力吧！怎么会是他呀？乔总，你到底要耍什么花样？环球和恒盛恶斗了二十多年呐，我心里想什么，董事长应该是最清楚不过了。原来都是你在幕后操纵。要是在短短时间内爆发了这么多的负面新闻，都是你在背后操作。你用诈骗的手段夺走了我在恒盛的股份，你这是恶意收购。诈骗，恶意收购。<笑>姚总啊，白纸黑字的合同总不是有人逼着你签字的吧？一切都是按照合同办事。是你姚氏自己上市不成功，啊，当然，如果姚总对合同的条款有异议的话，你可以向法院申诉。但是说来说去，还是姚总您太心急了，赌输了而已。乔总，不要以为你现在是恒盛集团的一份子，你就可以为所欲为。那当然。虽然我现在是恒盛的第二大股东，但是一切还是要按照公司的章程来。我在董事会的第一项提议。
就是恒盛在香港搞的那个数字公寓项目，必须和环球公司共同开发。不可能！如果董事长坚持这么认为的话，那么环球只好和陈氏集团合作开发了。嗯。对啊，别客气了，先跟我们说一说吧，你们痛一下吧。啊，我们准备把在香港拍下的那块地皮进行数字公寓的开发，并且准备与环球集团合作。张总，你不是最早打算跟恒盛集团合作，为什么现在又和环球合作呢？张总，数字公寓不是恒盛集团的项目吗？怎么会？我们陈氏拥有数字公寓完整的项目开发数据。能说是恒盛？张总，张总，张总，张总，再说两句，张总，张总，张总，这可怎么办呢？啊，莫名其妙吧？这这可不是我们的项目，怎么跑到他那儿去了？董事长，为什么我们恒盛集团的数字公寓项目跑到了陈氏集团？你这要给我们解释一下。解释什么？难道让人家亲口承认泄密给自己亲生父亲吗？怪不得今天胡总他请假，这是家贼难防啊！就是，真就是，这可能防得住吗？你说，哎，这怎么会这样？这是。你知道吗？数字公寓项目书已经在张怀年的手里。现在陈氏集团要跟环球在香港开发数字公寓计划。最重要的是，董事会现在要以泄露商业机密罪来起诉你。我问你，这一切是不是林威玲在幕后搞的鬼？前一阵子，他跟姚家走得这么近，连投资方都是他介绍的，这一切都表明了。他跟乔丽有说不清的关系，上一次香港房地产的事情，也都是他的幕后搞鬼，而这一次数字公寓也是他的蓄意所为。妈，关于数字公寓这件事，我愿意承担所有责任。但是现在我们要做的不是干着急，而是找到解决的方法。怎么解决呀？啊？真没想到，到最后，你还是被他迷昏了头。都到什么时候了，你还为他说话？我告诉你，现在整个恒盛都要毁在你胡千羽的手里了，你还执迷不悟吗？请进。张总，恒盛的胡总多次把电话打到公司找您，是有关数字公寓的事吧？嗯。你有把我开出的条件告诉他吗？我已经把您开出的条件转告给胡总了。如果想顺利解决这件事情，就要来香港找您认祖归宗。他怎么说？呃，胡总说，他只想谈公事。好。他只想谈公事，那我就跟他谈公事。你去。把数字公寓计划书申请知识产权保护。是张总。哼，我还不信呢，他不来香港求我
，你能理解爸爸的这一片苦心吗？张总又挂断了。我看这件事从头到尾就是一个连环阴谋，先是姚氏，再来是恒盛，背后的这个人就是想把我们全部扳倒。乔丽果然和传闻中的一样奸诈狡猾，可是，到底是谁偷走了数字公寓计划，而且还把资料交给了他呢？哦，好像黎威利有好几天没有来上班了。没想到，黎威利竟然这么狠心。改变。